अंग्रेजों को मार भगाने अब है सबने ठानी थी चमक उठी सन सत्तावन की वह तलवार पुरानी थी बूंदे ले हर बोलो के मुँह सुनी हमने कहानी थी खूब लड़ी वो मर्दानी वो जासी वाली रानी थी हाई स्टूडेंट्स फाइनली जो गूंज घूम रही थी जो आवाज़ें जो ध्वनि सुनाई दे रही थी वो फाइनली आ चुका था चैप्टर नंबर सिक्स इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म पार्ट टू लेट्स बिगिन In the last video, we started learning about the freedom struggle of 1857. Now, in the year 1856, the Indian soldiers in the British army were given long-range Enfield rifles and new cartridges for loading in these rifles. मतलब क्या मतलब जो first of all जो Indian soldiers जो Britishers के लिए serve कर रहे थे, उनके लिए नया rifle आया. Rifle was Enfield rifle. And उसमें जो cartridges use किए गए थे, उसके ऊपर main प्रॉब्लम्स चालू हुआ नाउ देर वॉज अ रूमर रूमर स्प्रेड इन आर्मी कैम्प्स दैट दीज न्यू कार्टरेजेस आर स्म्योर्ड आर मेड और आर पॉलिश्ड विथ द काउ फैट एंड द पिग फैट नाउ एज वी नो दैट काउ इज अ सेक्रेड एनिमल फॉर हिंदूज एंड पिग वॉज अ टैबू फॉर मुस्लिम्स सो टैबू मतलब द थिंग दैट वी कैन नॉट टॉक अबाउट इन ऑर्डर टू लोड द गन विथ अ कार्टरेज वन हैड टू ब्रेक इट ओपन विद द टीथ तो जैसे वो तोड़ने के लिए वो माउथ का यूज़ करना पड़ता था मतलब वो काउ काउ फैट या पिग फैट अपने मुंह में जाता था द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग अ कार्टरेज स्म्योर्ड विथ काउ और पिग फैट विथ वंस टीथ वॉज रीपगनेंट टू इंडियन सोल्जर्स फॉर रिलीजियस रीजन्स हेंस द इंडियन सोल्जर्स हु रिफ्यूज टू रिफ्यूज इट वर फोर्स टू डू सो बाई द ब्रिटिशर्स फाइनली इन द मंथ ऑफ मार्च एटीन फिफ्टी सेवन मंगल पांडे हु वॉज पोस्टेड इन बैरकपुर कैंटोनमेंट बैरकपुर कैंटोनमेंट में जो ऑफकोर्स वी हैव हर्ड अबाउट मंगल पांडे गेव अ वेंट ऑफ रेज ऑफ इंडियन सोल्जर्स वेंट टू द रेज ऑफ इंडियन सोल्जर्स मतलब इंडियन सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करते हुए इंडियन सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने फाइट बैक किया This escalated. This started the fury among the Indian soldiers. Soon after this incident, the Indian soldiers in Lucknow cantonment also revolted. Barakpur, Bengal, and Lucknow. Dono jagah pe revolt chalu ho gaya. Followed by the revolt at other places also of different cavalry units. Cavalry matlab jo uh, see there were infantry, there were cavalry. Cavalry matlab jo chal ke ja rahe the wo. To ye cavalry units in Meerut. वहाँ पे उन लोगों ने फाइट बैक करना चालू किया सो लखनऊ बैरकपुर एंड मीरठ इन दिस पर्टिकुलर केवटिक सिचुएशन दिस वॉज इट वॉज अ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन इट वॉज क्रिएटेड बाई द सडन रिवोल्ट इंडियन सोल्जर्स ब्रोक इन टू रैम्पेज दैट इज फॉर्ट बैक किलिंग ब्रिटिश इंडिविजुअल्स एंड टेकिंग रिवेंज ऑन देयर फैमिलीज एट टाइम्स टर्निंग इन टू ब्लाइंड मैसेकर ऑल्सो मतलब टोटल किलिंग मैसिव किलिंग मतलब मैसेकर putting houses on fire and so on some soldiers began to march towards delhi on 12th of may 1857 delhi was captured and was completely under the control of indian soldiers they handed over the reins of the uh, uprising to the mughal emperor mughal emperor wo time pe kon tha bahadur shah mughal emperor bahadur shah ko rule de diya he reinstated as a ruling emperor of the of india declaring him to be shehanshah e hindustan However, he was the nominal leader of the uprising. Nominal leader, for name's sake. Its de facto leaders, other leaders, were Nana Sahib Peshwa, Tatya Tope, Rani Lakshmi Bai, Maulvi Ahmadullah, Begum Hazrat Mahal, Kuwar Singh, Senani Bakht Khan, etc. Were there. The uprising was more intense in different places like Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi. and some parts of west bihar bakht singh took the responsibility of assuring the safety of delhi finally on 27th of may 1857 the british army attacked delhi with an intention intention kya tha of recapturing delhi they staked their entire strength on this purpose pura strength ek hi jagah pe laga diya hum logo ko ye particular area yahan pe capture karna hai 
दे स्टेक देयर एंटायर स्ट्रेंथ ऑन दिस पर्पज हियर ब्रिगेडियर जॉन निकलस क्या नाम था ब्रिगेडियर जॉन निकलस वॉज किल्ड इन द बैटल अल्टीमेटली द ब्रिटिश कुड कॉन्कर डेली बिकॉज ऑफ सर जॉन लॉरेंस अ ब्रिटिश डिप्लोमैट एंड द सीख प्लेटून ब्रिटिश जनरल हडसन वॉज द वन हु अरेस्टेड बहादुर शाह आफ्टर अरेस्ट ऑफ बहादुर शाह ही वॉज सेंट टू रंगून हाउस अरेस्ट में रखा गया था एंड लेटर ऑन ही डाइड देयर इन एटीन सिक्सटी टू प्रायर टू द कैप्चर ऑफ डेली मतलब क्या ब्रिटिश डिप्लोमैट वहां पर सिख प्लेटून लेके गए एंड जो उधर का रूलर था कौन रूलर था अपना मुगल एम्पर कौन था बहादुर शाह द लास्ट मुगल एम्पर Prior to the capture of Delhi the feeling of dissatisfaction had already spread in many places and the riot was quickly intensified at different places in Ayodhya Lucknow and the northwestern province Ayodhya Lucknow and northwestern province northwestern matlab kaun sa hua re Sindh aaj ke zamane ka Pakistan very soon it spread like a wildfire in Aligarh Itawa Mathura Bareilly Azamgarh Faizabad कानपुर जासी एंड अहमदाबाद द इंडियन सोल्जर्स एट जलंधर लुधियाना मुल्तान सियालकोट इन पंजाब एक्टिवली रिस्पॉन्डेड टू द अपराइजिंग मतलब अभी वो फाइट बैक करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तैयार है सिमिलर इंस्टेंसेस टू प्लेस इन प्लेसेज लाइक ग्वालियर इंडोर मोफ एंड सागर इन मध्य प्रदेश The uprising reached Nasirabad cantonment and rest of Rajasthan. Slowly and gradually, uprising spread. होते गया control आने लगा. The uprising also reached Dhaka, Chittagong and Madari Ganj. किधर आया? Bangladesh. Presently in Bangladesh and Bhagalpur in Bihar. In Bihar, वहाँ पे the soldiers of Dinapur near Patna revolted under the leadership of Kuwar Singh, who was a landlord from West Bihar. Kuwar Singh also received a good response from places like Hazaribag presently in Jharkhand Devgarh Sambalpur and Odisha remember students ye exam mein aaya ye agar answer likhna hai to agar sath sath naam diya hai panch panch naam diya hai usme se teen naam likhna that is more than enough dates ke liye years yaad rakhna and events ke hisab se dates yaad reh jayega moving forward nana saheb peshwa nana saheb peshwa led the uprising in kanpur जनरल हैव लॉक वेंट टू कानपुर टू सप्रेस द अपराइजिंग सप्रेस रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन गया जनरल हैव लॉक नाना साहेब पेशवा इन तात्या तोपे मेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ कीपिंग देयर होल्ड ऑन कानपुर सर कॉलिन कैम्बेल द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ डिफीटेड तात्या तोपे मतलब नाना साहेब पेशवा तात्या तोपे तात्या तोपे वॉज डिफीटेड बाई हूम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैम्बेल डिफीटेड तात्या तोपे एंड रीगेन द कंट्रोल ओवर कानपुर कानपुर का कंट्रोल ले लिया इन दिस पर्टिकुलर वॉर तात्या तोपे एंड बेगम हजरत महल वर इनिशियली ऑन द विनिंग साइड मतलब ऐसा हो गया था बेगम हजरत महल का ऐसा सिचुएशन हो गया था वो टाइम पे तात्या तोपे का आर्मी प्लस बेगम हजरत महल का आर्मी दोनों का आर्मी एक साथ आ गया जब ये चीज हुआ था दोनों का आर्मी एक साथ आ गया था देवर ऑन द विनिंग साइड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स द ब्रिटिश आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ हैव लॉक एंड आउट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यही चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में जनरल आउटरम जनरल आउटरम एंड जनरल हैवलॉक वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल टू बिगिन विद बट लेटर ऑन देन द किंग ऑफ नेपाल किंग ऑफ नेपाल जांग बहादुर अराइव विथ हिज गोरखा प्लाटून टू हेल्प द ब्रिटिश नाउ दिस वी हैड स्टडीड इन द सेकेंड चैप्टर द स्टूडेंट्स नेपाली आर्मी जब भी सपोर्ट करने आया था ब्रिटिशर्स को मौलवी अहमदुल्ला लेट द आर्मी ऑफ इंडियन सोल्जर्स कॉल इन कैम्बेल विथ हिज मिलिट्री स्किल्स एंड एक्सपीरियंस कॉन्कर्ड लखनऊ फाइनली गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ऑर्डर्ड कर्नल नील टू मार्च टू बनारस एंड अलाहाबाद दैट इज बनारस टूडेज डे वाराणसी द रिवोल्टिंग सोल्जर्स हैड अ ग्रेट बैकिंग इन दीज सिटीज कर्नल नील यूज कैन मतलब वो पर्टिकुलर पूरा वेपनरी लेके गए थे कैनन्स राइफल्स एवरी थिंग विद द इंडियन सोल्जर्स हिज टैक्टिक्स टू का क्रूअल टर्न वेन ही रूथलेसली मैसेकर्ड एंड हैंग्ड मेनी पीपल पथेटिक सिचुएशन हियरिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज फ्रॉम वाराणसी द सोल्जर्स इन अलाहाबाद रिएक्टेड बाई टेकिंग रिवेंज ऑन द यूरोपियंस इन द सिटी मेनी यूरोपियंस वर किल्ड देर वेन कर्नल नील केम टू नो दिस ही स्ट्रेट अवे प्रोसीडेड टू अलाहाबाद एंड इनडिस्क्रिमिनेटली किल्ड द इंडियंस जस्ट इमेजिन बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे जितने भी इंडियंस थे सबको मारना चालू किया 
द ब्रिटिश एट्रोसिटीज रीच इट्स क्लाइमैक्स इन झांसी द इंडियन सोल्जर्स रोज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स दे ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना साहेब पेशवा तात्या तोपे एंड लक्ष्मी बाई द क्वीन ऑफ झांसी फील्ड मार्शल सर ह्यू रोज पुट झांसी अंडर द सीज तात्या तोपे केम टू द क्वीन्स रेस्क्यू बट ही वॉज डिफीटेड बाय ह्यूज रोज द ब्रिटिश ऑल्सो कॉन्कर्ड कल्पी फाइनली झांसी की रानी लक्ष्मी बाई द क्वीन डाइड इन द बैटल फील्ड वेरी ब्रेवली सरदार मानसिंग ऑफ ग्वालियर हैंडेड ओवर तात्या तोपे टू द ब्रिटिशर्स बाय ट्रेचरी चीटिंग किया था जब ही चीटिंग हुआ तात्या तोपे वॉज हैंग टू डेथ इन एटीन फिफ्टी नाइन नाना साहेब पेशवा वाइफ ऑफ बाजीराव पेशवा टू एंड नेफ्यू राव साहेब एस्केप टू नेपाल एंड सेटल देयर परमनंटली इन महाराष्ट्र रंगो बापू जी गुप्ते अटेम्प्टेड टू ऑर्गेनाइज अ रिबेलियन अ फाइट बैक फाइट बैक एट सातारा बट ही वॉज अनसक्सेसफुल हिज असोसिएट्स वर पनिश्ड फॉर इट बाबा साहेब भावे उसके उनके जितने भी एसोसिएट्स थे रंगो बापू जी गुप्ते दे अटेम्प्टेड टू ऑर्गेनाइज अ रिबेलियन फाइट बैक अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट वो अनसक्सेसफुल हुए राधर उनके जितने सपोर्टर्स थे उनको ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया पनिश किया द रूलर बाबा साहेब भावे ऑफ नारगुन स्टेट ज्वाइन द अपराइजिंग इन एटीन फिफ्टी एट ये फाइट बैक अपराइजिंग जो था वो ज्वाइन किया उन्होंने द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट अ विफ ऑफ द प्लान उनको एक भनक आ गई थी द प्लान ऑफ रिवोल्ट इन मुंबई Immediately, the people who were involved in the plan were blown to death. To trying, to tying them to a cannon. Just imagine a cannon. Top se band ke mar diya. The bills in Khandesh, Bhil tribe. Last chapter, last lecture me pada tha. Last video me pada tha. The bills in Khandesh also joined in the revolt. Their leaders, Bhima Naik and Kajar Singh Naik, seized a government treasury worth seven lakhs. बिग अमाउंट वो टाइम पे बिग अमाउंट सात लाख का ट्रेजरी सीज कर दिया किसका था गवर्नमेंट का कौन सा ब्रिटिश गवर्नमेंट द बील्स एंड द ब्रिटिश कन्फ्रंटेड ईच अदर एट अंबा पानी आज का जमाने का जलगांव डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको अंबा पानी एट कोलापुर रामजी शीर साथ वॉज अवेटिंग द न्यूज ऑफ द अपराइजिंग इन द नॉर्थ टूक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड बिगैन टू ऑर्गेनाइज द सोल्जर्स एंड अदर्स अंडर द अंडर हिज लीडरशिप कौन था रामजी शीर साहब किधर कोलापुर अंडरलाइन करके रखो इन रिस्पॉन्स टू अपराइजिंग चीमा साहेब अ मेंबर ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ कोलापुर ऑल्सो ज्वाइन एंड टूक ओवर द लीडरशिप ऑफ द रिबेल्स द अपराइजिंग वॉज सपोर्टेड वेल बाय द पीपल इन कोलहापुर बेलगांव एंड धारवड Slowly and gradually, the nationwide rage created by the war, the revolt of 1857. हर एक जगह पे revolt चालू हुआ. Could not be quelled in a short time. Quelled मतलब stopped. ये revolt जो सब ने चालू किया था, वो stop नहीं कर सके. It continued for more than a year. The number of soldiers involved in the war at Delhi, Meerut, Kanpur, Lucknow, Gwalior, and say some other places were considerably large, around one lakh. एंड इतना ज्यादा लोग जब भी ब्रिटिशर्स के सामने फाइट बैक कर रहे हैं रिवोल्ट कर रहे हैं दे वर एडिकुएटली आर्म्ड दे पोजेस्ड राइट स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो नॉट लैकिंग इन वेलर दैट इज ब्रेवरी में कम नहीं थे एंड येट दे वर डिफीटेड क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड एक्नोलेज द रेज ऑफ इंडियन पीपल क्वीन विक्टोरिया को मतलब इतना सब कुछ हो गया फिर भी क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया उसने एक्नोलेज किया कि वाओ इंडियंस का गुस्सा जो रेज है गुस्सा है वो सच्ची अच्छा है विच गेव राइस टू द वॉर एंड दिस वॉर वॉज कॉल्ड एज द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन बेटर नोन एज द नेशनल अपराइजिंग ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन टू एस्टैब्लिश Uh, to establish peace she addressed the issue by uh, publishing a charter ek agreement publish kiya unhone known as queen's proclamation and usme kya declare kiya that all indians were were her subjects matlab mere log hai jitne bhi indians hai wo and that is why she wanted to assure them of few things her assurance included what ek promise promise of no discrimination discrimination on the basis of race no discrimination on the basis of creed that is caste no discrimination on the basis of birthplace no discrimination on the employment basis on the basis of qualification skills there will be no interference in your religious matter hum interfere nahi karenge 
fulfillment of the agreement with the rulers of princely states. The War of 1857 also had a deep impact on the Indian society. Provincial and communal loyalties were gradually replaced by a feeling, feeling of being united as a nation for the first time. Because abhi tak humne ek hi cheez dekha tha that the entire country was divided into small small parts, small small uh, parts, different kingdoms ruled by different kings. But for the first time, we had seen the national unity in our country. and it was dawned on the indian people that they cannot win in an armed combat with the british and a need was felt to find more innovative methods to counter the british rule becoming aware of the power of united indian people during the time of 1857 war the british adopted a policy policy of divide and rule divide and rule in the later years of the regime where they divided on the basis of religion 1905 divided by lord curzon aage padhenge bengal ko divide kiya jab ye divide kiya tha sabse pehle uske pehle let us understand abhi revolt tha revolt tha to un logon ne fight back karna indians ne fight back karna chalu kiya kiske against britishers ke against fight back karne ke liye chote chote organizations banaye organizations banaye at different states like kolkata mein ek organization chennai mein ek organization mumbai mein ek organization delhi mein ek organization meerut mein ek organization alag alag level pe organizations banaya but the background of founding one particular organization started from here एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ विच विल बी वर्किंग एट कंट्री लेवल सो फाइनली देर वॉज बैकग्राउंड ऑफ फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड द फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इवेंचुअली फॉलोड द एटीन फिफ्टी सेवन इंडिपेंडेंस वॉर वॉज द की इवेंट इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट पुल्ड पीपल फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ इंडिया ऑल पार्ट ऑफ इंडिया ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरे इंडिया को यूनाइट किया था द्वारकानाथ टागोर एस्टैब्लिश लैंड होल्डर्स एसोसिएशन इन 1837 टू सेफ गार्ड सेफ गार्ड मतलब प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड इन 1839 विलियम एडम्स अ फ्रेंड ऑफ राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इन लंडन वहां पे लोगों को अवेयर कराने के लिए कि देखो हमारे यहां क्या हो रहा है तुम्हारा गवर्नमेंट यहां क्या कर रहा है in london to acquaint the british citizens in england with the conditions of british india batane ke liye ki idhar kya chal raha hai tumhara british government india mein jaake kya kar raha hai later on george thompson a friend of dwarkana tagore established bengal british indian society in the year 1851 the land holders association and the bengal british india society merged together and british indian association was found dono ka mila merger By the initiative of Harish Chandra Mukherjee, this organization dispatched a document presenting grievances. Grievances means problems, problems of the Indian people to the British Parliament. At about the same time, Madras Native Association also began to work on similar lines. In 1866, Dada Bhai Navroji, in collaboration with Vyomesh Chandra Banerjee, established East India Association in London. अनदर एसोसिएशन किधर बनाया लंदन किसने बनाया दादा भाई नवरोजी किसके साथ व्योमेश चंद्र बैनर्जी के साथ एंड बिगैन द वर्क फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इंडियन कंडीशन द इंडियन लीग वॉज एक्टिवली इन दिस रिगार्ड फ्रॉम 1875 लेटर ऑन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एस्टैब्लिश इंडियन एसोसिएशन अच्छा ये इंडियन एसोसिएशन डिक्लेयर किया था किधर इंडिया में कोलकाता में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी डिक्लेयर दिस एसोसिएशन वुड वर्क फॉर यूनाइटिंग इंडिया ऑफ वेरियस रेशियल ओरिजिन एंड कास्ट विद द हेल्प ऑफ कॉमन पोलिटिकल इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन सब कास्ट एक साथ सब पॉलिटिक्स एक साथ मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट सबका सेम एस्पिरेशन जो ड्रीम्स है सबके सेम सेम ओरिजिन सेम रेस This was representatives of all the different classes came across in one Indian province kidar Kolkata kaun sa year 1883 Chennai mein Madras mein another organization the Madras Mahajan Sabha jaise maine bola alag alag level pe alag alag organization in different areas Madras Mahajan Sabha founded in 1884 was an important nationalist organization at about the same time english education and urge for social reforms resulted in the foundation of bombay presidency association in january 1885 by justice kashinath trimbak telang 
Firosha Mehta and their associates. And finally, there was founding of Indian National Congress. That's it from my side, dear students. Like, share, comment, subscribe on my channel. Thank you so much. We'll continue in the next video. Bye-bye.